Повеќе релевантни истражувања и меѓународни а, потврдуваат дека ширењето на така наречени лажни вести, всушност се работи за дезинформација, во некоја стручна смисла да речам, а, најчесто организиран процес, а, кој има многу јасна, конкретна цел кој треба да ја оствари. И најчесто ти информации доаѓаат од одредени центри на моки. Сознанијата кои што ги а, добиваат граѓаните а, од а, така наречени а, шокантни вести, скандалозно, со четири извичника, те имаат цел а, да атакуваат на емоции многу често и а, најчесто се направени на начин кој што буди љубопитност. Ова е многу специфична работа кога се работи за здравието на граѓаните. И клучно е луѓето да научат дека кога се работи за вашето здравје не можете вие да се информирате од тоа кој како напишал на социјални мрежи. Мора да се информирате од релевантни а, институции, пред се од лекари, мора да ги слушаме лекарите, ние кои не сме медицинари. А, нема друг начин. Не можете да градите мислење и ставови врз основа на тоа што е напишено на некоја антиваксерска група, која за жал како движење антиваксерството е во подем, а социјалните мрежи му даваат дополнителен ветар во грб. А, во тој контекст мислам дека е многу важно да се анализираат а, искуствата кои што државата, се зборувам за нашата држава, меѓутоа може да се користат и релевантни истражувања во други држави кои што имаат многу повеќе ресурси да вложат во, во тој а, во таа смисла, а, о, значи во анализирање на комуникацијскиот процес а, на а, поврзан со вакцините и начинот на кој што луѓето ги доживуваат а и ги интерпретират а, а, го интерпретират прашањето за вакцинацијата. А тоа е многу би рекла дека е повеќе слојно прашање, но а, многу зависи и од тоа каква е довербата на граѓаните во институциите генерално. А, ако споредиме во Македонија на пример степенот на вакцинација со степенот на вакцинација во некои од западните држави, особено скандинавските, каде што мислам дека над 90% луѓето се вакцинирани, а истите вакцини ги имаме и тие и ние. Што се должи а, разликата, таму мислам дека нивото на доверба во здравствениот систем е многу, многу поголем. Едноставно граѓаните им веруваат на нивните здравствени власти кога велат дека е добро за нивното здравје да се да се вакцинираат